வணக்கம் நேர்களே செக்மெண்ட் தமிழன் சேனல் வந்து உங்கள் குரு நாம செஸ் டெர்மினாலஜி சீரீஸ்ல செஸ்ல இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் சில இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளுக்கு நமக்கு சில அர்த்தங்கள் கஷ்டமா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால அதோட தமிழாக்கத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும்னு ட்ரை பண்றோம் ஸோ அந்த சீரீஸ் தான் இந்த செஸ் டெர்மினாலஜி சீரீஸ் ஸோ அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து அப்போசிஷன் அண்ட் அவுட் பிளாங்கிங் இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் என் கேமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது முக்கியமா பான் என் கேமுக்கு சிங்கிள் பான் இருக்கு டபுள் பான் இருக்கு நீங்க ஒரு பான் அப்ல இருக்கீங்க ரெண்டு பான் அப்ல இருக்கீங்க அந்த மாதிரி டைம்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த பான் என் கேமுக்கு வந்து அப்போசிஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் ரூக் என் கேமுக்கும் அப்போசிஷன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் டோட்டலா சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போசிஷன் அவுட் பிளாங்கிங் ரெண்டு கான்செப்டும் வந்து என் கேமுக்கு ஒரு மிக மிக முக்கியமான கான்செப்டு ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல அதை பார்ப்போம் இப்போ போர்டில் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிங்கும் ஏத்தாப்ல ஏத்தாப்ல இருக்கு ஏத்தாப்ல இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த கிங்காலையும் சரி ஒயிட் கிங்காலையும் சரி சி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் இ சிக்ஸ் வர முடியாது பிளாக் கிங்காலையும் சரி சி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் இ சிக்ஸ் வர முடியாது ஏன்னா இந்த ரெண்டு கிங்கும் மாத்தி மாத்தி இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குது கரெக்டுங்களா அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா நம்ம கிங்க அதில் மூவ் பண்ணுறது இல்லீகல் அதனால ரெண்டு மூணு நாளே வர முடியாது ஸோ இது ரெண்டு என்ன எதிர்ப்பு பண்ணுதுன்னா ரெண்டு கிங்க எதிர எதிர நிற்கும் போது ஒரு தடுப்பணையை உருவாகுது பாருங்க இந்த ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயருமே வந்து ஒரு தடுப்பணை மாதிரி இருக்கு இப்போ நீ உள்ள வர முடியாது நானும் உள்ள வர முடியாதுன்ற மாதிரி நிற்கிது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இந்த தடுப்பணை இந்த தடுப்பணையை தான் அப்போசிஷன் சொல்லுவாங்க இந்த தடுப்பணை யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க கையில் அப்போசிஷன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த தடுப்பணை இருக்கிறனால ரெண்டு பேராலையும் முன்னேற முடியல அப்ப இந்த தடுப்பணையை எப்படி உடைக்கிறது இப்ப இந்த அணையை உடைச்சாதான் யாராவது ஒரு பக்கம் ஒருத்தர் உள்ள போக முடியும் இந்த அணை எப்படி உடையும்னா இந்த ரெண்டு பேரும் ஏத்தாப்புல ஏத்தாப்புல நிக்கும் போது ரெண்டு கிங்கு இந்த மாதிரி ஆஹ் ஏத்தாப்புல ஏத்தாப்புல நிக்கும் போது யார் கையில வந்து மூவ் இருக்கோ அவங்கதான் இந்த தடுப்பணையை உடைச்சிருவாங்க அப்ப தடுப்பணையை உடைச்சிட்டா என்ன ஆகும் ஏத்தாப்புல இருக்க ஆளு கூட தண்ணி உள்ள புக ஆரம்பிச்சிடும் சோ இந்த இடத்துல பிளாக் கிங் தான் மூவ் இருக்கு ஏன்னா கடைசியா வந்து ஒயிட் வந்து இ போர்ல இருந்து டி ஃபைவ் விளையாண்டு இருக்காரு பிளாக் கிங் தான் மூவ் இருக்கு இங்க மூவ் ஆனாலும் சரி இங்க மூவ் ஆனாலும் சரி இந்த கிங்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல வந்துடும் புரிஞ்சுங்களா முன்னேறிடும் பின்னாடி இருந்தது இப்ப முன்னேறுது பாத்தீங்களா அதுவே பிளாக் நினைக்குது நான் முன்னேறணும்னு நினைக்குது ஆனா பிளாக் கையில தடுப்பணை இல்லை சரிங்களா இப்ப பிளாக் இப்ப யார்ட்ட இருக்குன்னா தடுப்பு ஏன்னா இவர்கிட்ட மூவ் இல்லை ஒயிட் கிட்ட மூவ் இல்லை அப்போ அவர்கிட்ட தான் அந்த தடுப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ பிளாக் வந்து முன்னேறணும்னு நினைக்கிறதுக்காக இப்படி வராது எஃப் சிக்ஸ் இல்லையா நம்ம முன்னேறலாம்னு ஓடி வராது ஆனா ஒயிட் என்ன பண்ணும்னா அடுத்த தடுப்பணைய கிரியேட் பண்ணிடும் இங்க பாருங்க இங்க ஒரு தடுப்பணை வந்துடுது இந்த தடுப்பணை யார்கிட்ட இருக்கு ஒயிட் கிட்ட இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பிளாக் ஆல மூவ் ஆக முடியாது அடுத்து பாருங்க பிளாக் திருப்பி முன்னேறணும்னு இந்த பக்கமா வந்தாச்சு இப்படி உள்ள வரலான்னு பாக்குறாரு விட மாட்டாரு திருப்பி தடுப்பணை போட்டுருவாரு இடத்துல பாருங்க ஸோ அந்த அணை அப்படியே கட்டிக்கே மூவ் ஆகிட்டே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மூவ் ஆகிட்டே போகும் புரிஞ்சுங்களா அதனால பிளாக் ஆல முன்னேறி வரவே முடியாது இதுதான் தடுப்பணை நம்ம கையில இருக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய பயன் புரிஞ்சுங்களா இந்த அப்போசிஷன் அப்படின்னா இந்த தடுப்பணை அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்றது பான் என் கேம்ல ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த அப்போசிஷனோட சேர்ந்த கான்செப்ட் தான் அவுட் பிளாங்கிங் சொல்லுவாங்க அவுட் பிளாங் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா ஓரம் கட்டி உள்ள புகுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்க பாருங்க இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஒயிட் கிங் கீழ தான் அப்போசிஷன் இருக்கு ஸோ அதனால பிளாக் கிங் என்ன ஆகி ஆகணும் ஓரமா போய் ஆகணும் இந்த இங்க இருந்து இங்க விளக்கி போகணும் இல்லை எந்த பக்கம் விளக்கி போகணும் ஸோ ஓரமா போறாரு ஓரமா போறதுனால என்ன ஆகிறாருனா இவரு உள்ள புகுறாரு புரிதுங்களா இதுதான் அவுட் பிளாங்கிங் புரிதுங்களா இப்ப ஓரமா புகுந்து உட்புகுந்துட்டாருன்னு சொல்றாரு அதுக்கு பேதான் ஓரமா தள்ளி ஓரம் கட்டி உட்புகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேதான் அவுட் பிளாங்கிங் அவுட்னா கிங்க தள்ளுறது பிளாங்க்னா அதாவது சைடு இவர் கிங்க வெளில போறதுனால சைட்ல ஓப்பன் என்ன சொல்றது சைட்ல வந்து ஒரு வே கிடைக்குது இல்லைங்களா அதான் அவுட் பிளாங்கிங் அதை சொல்றாங்க நம்ம என்ன சொல்றது ஓரம் கட்டி உள்ள போறதுன்னு சொல்லிக்கலாம் 
மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல செஸ் டெர்மினாலஜி நல்ல வீடியோ வேற ஒரு டெர்மினாலஜி எடுத்து நம்ம பேசுவோம் பல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறது உங்கள் குரு நன்றி வணக்கம்